வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் ஆபரேஷன் அஜய் வெற்றி தாயகம் திரும்பியவர்கள் மகிழ்ச்சி இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளுக்கு இடையிலான போர் ஏழாவது நாளை எட்டியுள்ளது நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பலியாயினர் போர் நடக்கும் இஸ்ரேல் மற்றும் காசாவில் பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் உள்ளனர் சிறப்பு விமானம் மூலம் இந்தியர்களை பத்திரமாக மீட்டு வர ஆபரேஷன் அஜய் எனும் திட்டத்தை மத்திய அரசு துவக்கியுள்ளது அதன்படி முதற்கட்டமாக இஸ்ரேலில் சிக்கி தவித்த இருநூற்று பனிரண்டு இந்தியர்களை ஏற்றுக்கொண்டு முதல் மீட்பு விமானம் இன்று அதிகாலை டெல்லி வந்தடைந்தது அவர்களை ஏர்போர்ட்டில் மத்திய அமைச்சர் சந்திரசேகர் வரவேற்றார் இதில் பதினேழு மாணவர்கள் உட்பட இருபத்தியோரு தமிழர்கள் டெல்லி வந்தனர் அவர்கள் டெல்லியிலிருந்து சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தாயகம் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்து நேற்று நள்ளிரவில் தான் பெயரை பதிவு செய்ததாகவும் அதிகாரிகளின் அதிரடி நடவடிக்கையால் காலையில் டெல்லியில் இருப்பதாகவும் தாயகம் திரும்பியவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் quickly and this is very excellent i think this operation is very excellent and successful <laughs> all we are uh, we came here and we are very happy to come back to india madurai tamukkam maidanathil puthaga thiruvilla aarambichaachu madurai tamukkam maidanathil puthaga thiruvilla thuvangiyathu idil 200 arangugalil 50 lakhathirkum adhigamaana puthagangal kaatchi peduthapattulana ilangirgalai kavarum vagayil navina arangugal amikkapattulana kalai ilakkiyam panpaadu thani manitha olukkam விஞ்ஞானம் ஆன்மீகம் சிந்தனை சினிமா விளையாட்டு உள்ளிட்ட அனைத்து துறை புத்தகங்களும் கிடைக்கின்றன கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் குழந்தைகளுக்கான புத்தகங்களும் அதிக அளவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன முழுவதும் குளிரூட்டப்பட்ட அரங்கில் புத்தக கண்காட்சி பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது கண்காட்சி அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை காலை பதினொன்று முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை நடக்கிறது அனுமதி இலவசம் புத்தகங்கள் வந்திருக்கு பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் நிறைய குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவ மாணவிகள்லாம் வந்திருக்காங்க பெற்றோர்களும் குழந்தைகள் கூட்டம் வந்திருக்கிறாங்க இது ரொம்ப நல்ல நம்பிக்கை நமக்கு தருது மகிழ்ச்சியை தருது எதிர்காலத்தில் வந்து நம்ம இந்திய நாட்டு குழந்தைகள் உலகத்தில் உள்ள நூற்றி எண்பத்தி எட்டு நாடு மக்களோட போட்டி போட வேண்டியிருக்கும் அப்போ அறிவுபூர்வமான பிள்ளைகளாக இருந்தால் தான் ஸ்கில் இல்லை ஏதாவது ஒரு செயல்திறமை இருந்த குழந்தைகளால் தான் உலக போட்டிகளை தாக்குப்பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற போது நூல் வாசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான முக்கியமான ஒரு பழக்கம் நம்ம பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு முக்கியமான பழக்கங்களுக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வைக்கணும் ஒன்று உடற்பயிற்சி பண்ணுறது இன்னொன்று நூல் வாசிக்கிறது இந்த புக் எக்ஸிபிஷன் வந்து வருஷ வருஷம் வந்துடும் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற புக்குகள் எல்லாமே கிடைக்கும் அந்த வருஷத்துக்கு தேவையான அத்தனை புத் புத்தக புத்தகங்களும் இந்த புத்தக கண்காட்சியில் வந்து வாங்கிட்டு அது ம தவறாமல் படிக்கிறது பழக்கம் இன்றைக்கி ஆக்சுவலி இந்த புத்தக கண்காட்சி எப்போ ஆரம்பிக்கும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சதுன்னே முதல் நாளே வந்துட்டோம் இந்த புத்தக பழக்கம் வந்து சின்ன வந்து கடத்தணும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் என் பொண்ணையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் புத்தகம் படிக்க படிக்க வந்து நம்ம வந்து பொறுமையும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பொருள்களையும் ஆராய்ஞ்சி நம்ம வந்து அதில் வந்து தெளிவு கிடைக்கிறதும் ஒவ்வொரு புத்தகங்கள் வந்து படிக்கும் பொழுதும் ஒரு ஒரு புது உலகத்தை வந்து நம்மளுக்குள்ளே உண்டு பண்ணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கற்பனை திறனும் நம்மளுடைய சிந்திக்கும் ஆற்றலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பொறுமையும் வாழ்க்கையில் வந்து புரிதலும் ஏற்படும் அதுக்காக தான் வந்து புத்தகங்களை படிக்க சொல்கிறது இந்த செல்ஃபோன் ஒரு யுகத்தில் வந்து புத்தகம் படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புத்தக கண்காட்சி இன்றைக்கி வந்து நடந்துக்கிருக்கு வருஷ வருஷம் எப்போயுமே வருவோம் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எல்லா புத்தகமுமே ஒரே இடத்துல வந்து கிடைக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது புக்கை ரெஃபர் பண்ணுறது அதாவது இப்போ நம்ம வந்து டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப வந்து இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் எல்லாமே ஃபோன்லேயே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் புக்கு எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணி ஆனால் நம்ம நேரில் வந்து பார்க்குற மாதிரி அது வராமல் வராது ஏன்னா நேரில் வந்து நம்ம புக்கை பேச்சு திருப்பி நேரில் நம்ம வந்து இப்போ கண் பார்வையில் படிக்கும்போது புத்தகத்தை வச்சு படிக்கும்போது அது வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்குது கொஞ்சம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து புத்தகம் படிக்கிற பழக்கம் உண்டு என் பேரண்ட்ஸ்னால் இப்போல்லாம் நிறையா ஆன்லைனில் புக்ஸ் எல்லாம் வருது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் படிக்கலாம் 
ஆனால் அந்த ஒரு திருப்தி இருக்காது அந்த புத்தகம் தொட்டு படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற நம்ம வந்து தொட்டு பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ஒரு இது நம்மளுக்கு ஆன்லைன் புக்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த ஒரு இது ப்ளஸ் இப்போ இருக்க மாணவர்கள்லாம் புத்தகம்லாம் எடுத்து படிக்கிற அந்த பொறுமை பேஷன்ஸே கிடையாது யாருக்குமே சுத்தமாக கிடையாது ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு பழக்கம் எல்லாருக்கும் வரணும்னு நினைக்கிறேன் புத்தகத்தை எடுத்து படிக்க அதிமுகவிடம் நெருக்கம் காட்டும் முஸ்லீம் அமைப்புகள் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து அதிமுக விலகியதைத் தொடர்ந்து முஸ்லீம் அமைப்புகள் அந்த கட்சியை நெருங்கி வர துவங்கியுள்ளன நீண்ட காலமாக சிறைகளில் இருக்கும் முஸ்லீம்களை விடுதலை செய்யும் கோரிக்கையை சட்டசபையில் அதிமுக வலியுறுத்தியது அதைத் தொடர்ந்து முஸ்லீம் அமைப்புகள் அதிமுக பக்கம் கவனத்தை திருப்பியுள்ளன அகில இந்திய மஜ்லிஸ் ஏ இத்யாதுல் முஸ்லிமின் கட்சி மாநில தலைவர் அகமது தலைமையில் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் நேற்று எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்தனர் சிறையில் முப்பது ஆண்டுகளாக இருக்கும் முஸ்லிம் கைதிகளை விடுதலை செய்ய குரல் கொடுத்ததற்கும் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகியதற்கும் நன்றி தெரிவித்தனர் அதேபோல எஸ் டிபிஐ கட்சி மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் உள்ளிட்ட மாநில நிர்வாகிகளும் பழனிசாமியை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர் திமுக இரட்டை வேடதாரி என்பதை சிறுபான்மையின மக்கள் புரிந்து வைத்துள்ளனர் முஸ்லிம்கள் ஏற்றம் பெற திமுக அரசு எந்த திட்டமும் கொண்டுவரவில்லை என ஜெயக்குமார் கூறினார் கூட்டணி கட்சிகளை அடிமை போல ஸ்டாலின் வைத்திருந்தார் அவர்கள் ஒவ்வொருவராக எங்களிடம் வருவர் என்றும் ஜெயக்குமார் சொன்னார் அண்ணாமலை பாத யாத்திரை ஆகஸ்ட் பதினாறில் மீண்டும் துவக்கம் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை என் மண் என் மக்கள் என்ற பெயரில் ராமேஸ்வரத்தில் ஜூலை இருபத்தி எட்டில் பாத யாத்திரை துவங்கினார் இரண்டாம் கட்ட யாத்திரையை நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் செப்டம்பரில் இருபத்தி எட்டில் நிறைவு செய்தார் இதனிடையே மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து மூன்றாம் கட்ட யாத்திரையை ஆறாம் தேதி முதல் துவக்க அண்ணாமலை திட்டமிட்டிருந்தார் அவருக்கு திடீரென உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் டாக்டர்கள் ஓய்வெடுக்குமாறு அறிவுறுத்தினர் இதனை அடுத்து பதினாறாம் தேதி கோவை அவினாசியில் மூன்றாம் கட்ட யாத்திரையை துவங்க உள்ளதாக பாரதிய ஜனதா அறிவித்துள்ளது நவம்பர் ஒன்பதில் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடியில் பாத யாத்திரையை நிறைவு செய்கிறார் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் மெட்ரோ ரயில் சேவை நீட்டிப்பு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தொடங்கியுள்ளது சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் இன்று நியூசிலாந்து மற்றும் வங்காளதேசம் அணிகள் மோதுகின்றனர் போட்டி நடைபெறுவதை முன்னிட்டு இன்று மெட்ரோ ரயில் சேவை இரவு பன்னிரண்டு மணி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது ரசிகர்கள் போட்டி முடிந்த பிறகு போட்டிக்கான டிக்கெட்டை காண்பித்து இலவசமாக மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்யலாம் போட்டியை காண மைதானத்திற்கு செல்லும்போது இந்த சலுகை பொருந்தாது பயணிகள் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அரசினர் தோட்ட மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து விமான நிலையம் மற்றும் விம்கோ நகர் பணிமனை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் நோக்கி ரயில்கள் இயக்கப்படும் சென்ட்ரல் நிலையத்திலிருந்து பரங்கிமலை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் வரை பதினைந்து நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும் துர்கா ஸ்டாலின் இன்று திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் முதல்வர் ஸ்டாலின் மனைவி துர்கா திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் அபிஷேக சேவையில் சாமி தரிசனம் செய்தார் அவருக்கு ரங்கநாதர் மண்டபத்தில் திருமலை தேவஸ்தான அதிகாரிகள் தீர்த்த பிரசாதங்களை வழங்கினர் அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர் பாலு குடும்பத்தினர் துர்காவுடன் வந்திருந்தனர் ஹெல்மெட்டை சுட்டு வசமாக சிக்கிய இசை சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அசோகா ஹோட்டல் பார்க்கிங்கில் சத்யநாராயணன் என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு சென்றார் உறவினரை அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதால் டூ வீலரில் இரண்டு ஹெல்மெட்டுகளை மாட்டியிருந்தார் திரும்பி வந்தபோது ஒரு ஹெல்மெட் காணாமல் போயிருந்தது சிசிடிவி வீடியோவை செக் செய்யும்படி ஹோட்டல் நிர்வாகத்திடம் சத்யநாராயணன் கேட்டார் போலீஸ் சீருடி அணிந்த ஒருவர் ஹெல்மெட்டை திருடுவதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார் இதுபற்றி எழும்பூர் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் செய்தார் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் எழும்பூர் போலீஸ் நிலையத்தில் பணிபுரியும் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் விஜயன் தான் ஹெல்மெட்டை திருடியுள்ளார் என தெரியவந்தது அவரிடம் உயரதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துகின்றனர் இந்த வீடியோவை சத்யநாராயணன் டுவிட்டரில் பதிவிட்டார் நடவடிக்கை எடுப்பதாக போலீசார் பதிலளித்தனர் இந்த வீடியோ வலைதளங்களில் வேகமாக ஷேர் ஆகிறது மக்கள் காரசாரமாக கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர் நவராத்திரி திருவிழா பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி திருவொற்றியூர் தியாகராஜ சுவாமி வடிவடியம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் தசரா பண்டிகை எனும் நவராத்திரி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டுக்கான நவராத்திரி திருவிழா வரும் பதினைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இதனை முன்னிட்டு முதல் நிகழ்வாக இன்று பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது 
பந்து காலுக்கு நவதானியங்கள் மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு சிறப்பு ஆராதனைகள் செய்து தீபாராதனை காட்டப்பட்டது திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்